היי, אני איתי מפוקט טיצ'ר. ברוכים הבאים לאנגלית לבגרות. היום נתרגל את קטע השמיעה מתוך שאלון A, מועד קיץ 2017, מועד ב'. בבגרות משמיעים את הקטע פעמיים ברצף, חצי שעה לאחר תחילת הבחינה, עם דקה הפסקה בין השידורים. על הקטע יש 6 שאלות, והן שוות סך הכל 30 נקודות. אז בואו נתחיל. אנחנו נעבוד לפי השיטה שלנו לפתרון קטעי שמיעה. מי שלא מכיר מוזמן לראות את הסרטון שלנו בנושא. קודם כל נתחיל בלעבור על השאלות ולתרגם אותן במלואן. נרשום לעצמנו בצד תרגום של כל שאלה ושל התשובות האפשריות, ונסמן מילות מפתח שאותן נחפש במהלך השידור. אחר כך נשמע את השידורים ונענה על התשובות. נתחיל מלהסתכל על השאלות ולתרגם אותן. What do we learn about John at the beginning of the interview? 1. Where he lives. 2. What work he does. 3. Why he likes his job. את המילה ג'ון לא נחפש במילון. אפשר לזהות שהיא גם שם, בגלל שהיא מתחילה בעוד גדולה באמצע המשפט. נבדוק במילון את המילים שאנחנו לא מכירים, ואחר כך נרשום תרגום תמציתי ליד השאלה והתשובות. יש לנו כאן טיפ קטן. כשהם מחפשים מילים במילון, כדאי לרשום את התרגום מעל המילה שאנחנו מחפשים. ככה נחסוך זמן אם ניתקל במילה שוב פעם במהלך המבחן. התרגום של השאלה הוא, מה אנחנו לומדים על ג'ון בתחילת הראיון? איפה הוא גר? או איזו עבודה הוא עושה? או למה הוא אוהב את העבודה שלו? עכשיו, נרשום לעצמנו בצד את מילת המפתח שאותה נחפש בשידור עצמו. במקרה הזה, המילה היא ג'ון. למה? כי בשאלה שואלים, מה אנחנו לומדים עליו בתחילת הראיון? כלומר, סביר להניח ש... נשמע את התשובה לשאלה צמוד מאוד לפעם הראשונה שאנחנו נשמע את השם הזה, ג'ון. נמשיך עכשיו לתרגם את השאלה הבאה. When John was a child, 1. He played near the river. 2. He took garbage out of the river. 3. He helped fishermen on a boat. כשג'ון היה ילד, הוא שיחק בקרבת הנהר, או הוא הוציא זבל מהנהר, או הוא עזר לדייג בסירה. מילת המפתח שנבחר לשאלה הזו היא ילד, כי כל השאלה מסתובבת סביב המושג הזה, מה הוא עשה בתור ילד. נמשיך לתרגם את השאלה השלישית. What did John do to clean up the river? 1. He went to work for the government. 2. He talked to people about the problem. 3. He started a company with his brother. מה ג'ון עשה כדי לנקות את הנהר? הוא הלך לעבוד בממשלה, הוא דיבר עם אנשים על הבעיה שלו, או שהוא פתח חברה עם אח שלו. השאלה הזו עוסקת בפעילות של ג'ון לנקות את הנהר, לכן מילת המפתח שנבחר היא clean up, לנקות. נמשיך לעוד שאלה. Why do volunteers agree to work with John? 1. They like to find strange things. 2. They want to work on boats. 3. They know the work is important. למה מתנדבים מסכימים לעבוד עם ג'ון? הם אוהבים למצוא דברים מוזרים, הם רוצים לעבוד בסירה, או שהם יודעים שהעבודה חשובה. בשאלה הזו מדברים על אנשים אחרים שמצטרפים לעבודה של ג'ון. לכן נחפש דווקא את המילה מתנדבים, volunteers. נמשיך לשאלה הבאה. How does John tell people about his work? 1. He teaches in high school. 2. He has classes on his boat. 3. He shows people garbage. איך ג'ון מספר לאנשים על העבודה שלו? הוא מלמד בתיכון? הוא מעביר שיעורים בסירה שלו? או שהוא מראה לאנשים זבל? מילת המפתח שנבחר פה היא לספר על העבודה שלו. נמשיך לשאלה האחרונה. What other message does John have? 1. We can all make a difference. 2. We must all volunteer to clean rivers. 3. We should all try to do exciting things. איזה מסר נוסף יש לג'ון? כולנו יכולים לחולל שינוי, או כולנו חייבים להתנדב לנקות נערות, או כולנו צריכים לנסות לעשות דברים מרגשים. מילת המפתח שנחפש בשאלה הזו היא מסר נוסף. בדרך כלל השאלות מסודרות לפי סדר השמעה. זה יעזור לנו לעקוב אחרי השידור ואחרי השאלות. 
נשים לעצמנו בצד את הרשימה של מילות המפתח שרשמנו. במהלך השידור, נעקוב אחרי מילות המפתח, וכשנשמע אחת, נבדוק האם באמת מדובר בשאלה המתאימה. אם כן, נקשיב בריכוז לתוכן של השידור, ונסמן לעצמנו את התשובה עצמה, או רמז קצר שיכול להזכיר לנו את התשובה אחר כך. העיקר הוא להתפנות חזרה לשידור כמה שיותר מהר. בשלב הזה אנחנו נתמקד בשאלות ובשידור, ולא בתשובות האפשריות. הסיבה היא שבהרבה מקרים גם התשובות הלא נכונות מכילות מילים מהטקסט, וזה יכול להיות מבלבל. ויש עוד הערה קטנה. במהלך השמעה נשתדל תמיד להיות מודעים לא רק למילת המפתח שאנחנו מחפשים, אלא גם למילה הבאה בתור ברשימה שסידרנו. ככה אם נפספס שאלה אחת, לא נלך לאיבוד בתוך החומר, ונהיה מוכנים ישר לקפוץ לשאלה הבאה. עכשיו סיימנו עם השלב הראשון, ואנחנו מוכנים לשידור. בואו נמשיך לשלב השני, ונשמע את השידור. Hello, listeners. My name is Anne Winters. Welcome to our program, People Who Make a Difference. Today, we will talk with John Stevens. John does very important work. Hello, John. Hello, Anne. Tell us what you do, John. I clean up the garbage from the rivers. That's a very unusual and dirty job. Why do you do it? Well, my brother and I lived by a big river when we were children. We spent a lot of time playing near it with our friends. When I was a teenager, I worked as a fisherman on the river. I saw all the garbage in the river. There were bottles, plastic bags, and big things like car tires, refrigerators, and even an old school bus. It was terrible. I felt I had to do something. So what did you do? I wrote letters to the government about the problem. I wanted someone to help, but nobody did anything. Every year there was more and more garbage. Finally, I decided I had to find a way to clean up the river. How did you do that? I started a company with my brother. First, we cleaned up the river near our home. In one year, with only one boat, we took 20,000 kilos of garbage out of the river. After that, we worked on other rivers, too. Now we have more than 100 boats and 70,000 volunteers who work with us. Why do volunteers agree to do this dirty work? The volunteers know they are doing something important for their country, but we also try to make the work fun for them. How do you do that? We sometimes give prizes to volunteers who find the strangest garbage. Also, in the evenings, we all relax and listen to music and talk. The volunteers meet new people and make friends. It's always easier to work when you are having a good time. I understand you also teach people about your work. Yes, that's right. We have classes for high school students and teachers on some of our boats. We also visit community centers and explain why it is so important to clean up the rivers. But I must tell you, Anne, that my message is not only about clean water. I also try to teach people that everyone can make a difference. They just need to find something that is important to them and do it. That's very exciting, John. Thank you for coming today, and goodbye. After we finished with the first one, we have a minute of the break. נעבור על הסימנים שרשמנו ונבדוק על איזה שאלות עוד לא ענינו ונעדכן את מילות המפתח שרשמנו אם יש צורך. עכשיו נשמע את השידור השני. במהלך השידור הזה נבדוק את התשובות שרשמנו בשידור הקודם וגם נשלים את השאלות שעוד לא ענינו עליהן. בואו נשמע. Today, we will talk with John Stevens. John does very important work. Hello, John. Hello, Anne. Tell us what you do, John. I clean up the garbage from the rivers. 
That's a very unusual and dirty job. Why do you do it? Well, my brother and I lived by a big river when we were children. We spent a lot of time playing near it with our friends. When I was a teenager, I worked as a fisherman on the river. I saw all the garbage in the river. There were bottles, plastic bags, and big things like car tires, refrigerators, and even an old school bus. It was terrible. I felt I had to do something. So, what did you do? I wrote letters to the government about the problem. I wanted someone to help, but nobody did anything. Every year there was more and more garbage. Finally, I decided I had to find a way to clean up the river. How did you do that? I started a company with my brother. First, we cleaned up the river near our home. In one year, with only one boat, we took 20,000 kilos of garbage out of the river. After that, we worked on other rivers too. Now we have more than 100 boats and 70,000 volunteers who work with us. Why do volunteers agree to do this dirty work? The volunteers know they are doing something important for their country. But we also try to make the work fun for them. How do you do that? We sometimes give prizes to volunteers who find the strangest garbage. Also, in the evenings, we all relax and listen to music and talk. The volunteers meet new people and make friends. It's always easier to work when you are having a good time. I understand you also teach people about your work. Yes, that's right. We have classes for high school students and teachers on some of our boats. We also visit community centers and explain why it is so important to clean up the rivers. But I must tell you, Anne, that my message is not only about clean water. I also try to teach people. That everyone can make a difference. They just need to find something that is important to them and do it. That's very exciting, John. Thank you for coming today and goodbye. After the second lesson, we will go over all the questions and we will make sure that we have all of them based on the words and the words that we have written in the lesson. The first lesson is the first lesson from the lesson A, the lesson of the lesson of the lesson of the lesson. אם השיעור הזה עזר לכם, ואתם רוצים לראות שיעורים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. ואם אתם מחפשים חומר עזר נוסף באנגלית, כדאי לכם להיכנס לאתר שלנו. תודה שצפיתם, ושיהיה בהצלחה.